Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, спасибо, что зашли. И сегодня у нас будет обзор покупок с Бонприкса. Я знаю, что среди вас есть довольно много девочек, которые заказывают там вещи, когда скидки, перед праздниками, не только на скидках. Там очень есть хорошего качества, и можно много чего интересного найти, поэтому сегодня я вам покажу, что я приобрела. И, кстати, сегодня интересно такой будет обзор, потому что я заказала мужские вещи себе, но я так понимаю, что мне все-таки придется делиться с мужем. Если вещей немного, с Бонприкс приезжает все хорошо упаковано в пакете. Или же есть вот такая вот огромная коробка. Это в том случае, если есть вещи объемные. А у нас есть одна вещь очень даже объемная. Я на этом сайте заказываю очень давно. Смотрю отзывы, заказываю по отзывам. Смотрю блогеров тоже других, заказываю по отзывам блогеров других. И в этот раз я повторила то, что заказала моя подруга, а именно мужскую куртку. Я знаю, что среди вас есть те, кто любят куртки от 3000 гривен и выше. Но поверьте, есть куртки и за 1000 гривен, но довольно отличного качества. Моя подруга заказала своему мужу такую куртку. Я увидела, конечно же захотелось заказать и своему во-первых вы посмотрите какая она яркая оранжевая тут здесь так все хорошо продумано вы знаете я недавно со, со своими искала ему куртку спортмастере мы купили ему там куртку но вот что касается качества и цены конечно же эта куртка блин стоит намного дороже если вот брать качество пошив фурнитуры все остальное здесь во-первых что мне понравилось вот здесь в рукавчиках есть такие вшиты трикотажные специальные манжетики и плюс тут можно еще просовывать пальчик не будут задувать это очень хорошо продумано на капюшоне продуманы резинки и они так сделаны что ты не будешь их ловить то есть она не спрячется внутрь и ты не будешь ее потом доставать не знаю какой-то булавкой это тоже классно все продумано плюс Якобы скрытый замок специально, если будет в юга, будет снег мокрый и не будет промокать именно змейка. Мне очень понравилось качество. Юра примерил, 50 размер мы ему заказали на его параметры, оставлю в описании под видео его параметры. Конечно, он еще с расчетом, что он хочет похудеть, то эта куртка будет еще лучше на него. Вот. И мне понравился еще раз, размер капюшона, как он пошит. Он пошит правильно. Эта куртка мне обошлась 1100 гривен примерно. Там еще была скидка, промокод вводила, поэтому за 1000 гривен такую куртку просто грех не купить. Еще обратите внимание, что там есть еще стеганые куртки для мужчин, тоже сейчас они по акции, это такие весенние-осенние варианты, и для женщин тоже. Именно верхняя одежда и пальто там тоже иногда можно словить, его очень быстро разбирают, именно цвета Camel, это вот классическое пальто женское, удлиненное. Я все хочу словить, но никак не успеваю. Здесь такая есть прорезиненная нашивка. Ну и карманы. Довольно глубокие. Юра еще не примерял. Сейчас я его жду с работы. Он примерит, и я сразу вставляю вам вставочку видео. Вот Юра пришел с работы, сразу начал примерять вещи. Вам показывать куртка. Ему понравилось. Удобно то, что вот на спине не натягивается сильно. И к тому же, плюс он еще, конечно, похудеет, пообещал мне. И она коротковата. Но это такой фасон. Обратите внимание на капитал. Пишон, как он правильно пошит, на глаза не падает. Это тоже очень круто, потому что с предыдущими куртками у нас была вечная проблема с этим капюшоном. Ему очень понравилось то, что есть внутренний карман и то, что есть эти трикотажные вставки, манжетики. Но вот реально, с ними очень удобно, потому что не подувает, ничего не задувает. Короче, он оценил и, кстати, я вот пока озвучиваю, сегодня он уже пошел ее выгуливать. Куртка ему понравилась. Я рада, что даже угадала с размером. То, что я заказала себе, но, скорее всего, Юра у меня заберет, это вот такая классная футболка. Все ссылки на вещи я оставлю обязательно под этим видео. И эта футболка стоила примерно 100... 190 гривен, 186, если не ошибаюсь. Точная цена будет уже по ссылке. Переходите. И эта футболка из плотного катона. То, что не всегда можно встретить у нас в ТЦ. Чаще всего такой тонкий катон, хлопок, который после первой же стирки в машинке немножко меняет формы. Этот же нет. У них футболки, особенно пола, тоже обратите внимание, мужские пола, женские не заказывала, не знаю, но именно мужские, там где катон стопроцентный, хлопок очень классного качества. Также вот эти вот футболочки. Я взяла вот такую вот коричневую с таким рисунком интересным. Он как прорезиненный немножко рисунок. Покажу на себе и на Юре. Скажите, на ком лучше. Так как я ее заказывала с расчетом на себя, я знала, что на Юру она будет немножко тесновата. Поэтому оставляю себе и с радостью буду носить под джинсы.
еще одну я вот заказала вот такую вот тельняшку тоже себе с расчетом, что я буду носить с джинсами. Она довольно такая большая, конечно же, потому что это размер 52-54 L. -ка. С размером угадала себе, ну на самом деле ему тоже этот размерчик подошел, но вы знаете, он сказал такую удивительную вещь, которую оказывается он разбирается, что ему больше идет вертикальная полоса. Если брать коричневую футболку, здесь 52-54 тоже L идет, но она на вид немножко меньше, она более укороченная. Но это тоже из плотного катона, здесь есть такая надпись, но она не сильно бросается в глаза. Вот. И вот эту футболочку я тоже думаю, что может Юрка у меня заберет, хотя я не буду отдавать. Качество очень хорошее, эта футболка вообще обошлась в 140 с копейками гривен, как раз была хорошая акция. Ловите, там довольно часто есть очень такие заманчивые предложения. Следующее, что я себе заказала на будущее, как раз ходить гулять с коляской, я думаю, это будет в самый раз, чтобы была вот такая вот кофта на замке с капюшоном, Тут такие завязочки есть, этот цвет, он мне очень сильно идет, вот, очень сильно идет, поэтому я планировала оставить ее себе. Но когда я показала, что ко мне едет, что я заказала, Юра сказал, что ему как раз такая кофта нужна. Я ему заказывала черную, синюю с Бонприкс, тоже подобного фасона. Они очень долго служат, при том, что я стираю каждую неделю, вы знаете, я говорила уже, полу стираю, полу стираю через день, он постоянно носит синие, белые у него есть разные цвета. Вот такие кофты он тоже носит, но стираю раз в неделю, даже спустя такого долгого времени они в хорошем виде. Но у него нет светлой, а это голубая, она светленькая. Я думаю, все-таки он у меня ее отожмет. Ура, ура, ура! Она остается мне, потому что ему нужно заказывать на размер больше. Обязательно в следующий раз закажу. Пусть он уже сам выбирает цвет, какой ему больше нравится. Там, кстати, разные цвета есть. Я себе оставляю с удовольствием, буду на будущее ходить. Обожаю такие кофты. И на замке, кстати, у меня такого еще нет. Тоже покажу вам, как я ее планировала носить. У меня есть джинсы, но... Те джинсы, которые я планирую носить с этой кофтой, они на меня сейчас не налазят. Ну а примерный вариант выглядит вот так вот. Джинсы какая-то, белая футболка, да, можно просто какой-то топ и сверху эту кофту. Вот хочется что-то такое объемное, уютное, теплое. Тем более всегда, когда мне приходилось надевать его кофту черную или синюю, из Бонприкс тоже вот такого варианта, вот, я себя чувствовала очень комфортно, поэтому вот и решила заказать. Эта кофта мне обошлась 400 гривен с копейками, кстати, там очень тоже была хорошая цена и и подобные именно такие базовые вещи, опять-таки, не очень часто на акциях. Следующее, что вы могли заметить, и часто мне тюкали этим, Карина, зачем тебе не тот размер, который тебе подходит, то есть ты заказываешь, покупаешь вещи не того размера, вы знаете, да, я часто грешу этим, но мне нравится. Я или если вижу, что вещь можно носить как оверсайз, она выглядит, можно взять на размер больше. Если это платье, конечно, это лучше, чем, ну, когда такое свободное платье, пусть это будет на размер больше, чем оно будет выглядеть как-то несуразно, не так, как оно ну, задумывалось, да. Поэтому я решила поэкспериментировать и еще заказать вот такую вот вещь с Бонприкс. Это 100% хлопок. Девочки, очень классная и комфортная. Это как ночная сорочка идет. Это написано было в листе именно сорочка, которая приехала вместе с вещами. Здесь размерчик, девчонки, XL5052. Есть, да, 54-56, хлопок стопроцентный, но почему я ее заказала? Так как это домашняя вещь, мне кажется, что именно вот в таком свободном формате рукавчик всегда можно подвернуть, тем более он не супер здесь огромный, чувствую себя очень уютно, потому что не сковывают твои движения. Я обратила на это внимание. И, по-моему, там был только один вот этот большой размер. Сейчас, скорее всего, еще появились такие варианты, а именно домашние сорочки. Можете зайти по ссылке, посмотреть, есть ли еще в наличии. Конечно же, показываю на себе, а вы напишите, как вам такой вариант. А, тем более, мне кажется, что а, плюс на пуговицах, знаете, никакого пояса, ничего лишнего. Мне будет очень удобно в будущем. Можно какой-то там комплект белья просто а, низ, вверх, да, какой-то топ надеть и сверху накинуть вот такой вот вариант домашней одежды. Это супер. Девчонки, кто там опытный, а ну-ка подскажите, а удобно мне будет взять такую вещь с собой в роддом? Я просто ее надела, и мне реально и для пузика комфортно, и длина вроде бы хорошая. А, вообще в руках ничего не давит, поэтому я вот подумаю, может быть, 
можно будет его ее взять, и мне будет комфортно именно в этой вещи находиться в роддоме. Напишите, кто носил что-то подобное. Качество вообще бомбическое. Ну что, вот такие покупки с Бонприкса. Обязательно напишите, что вы недавно заказывали с Бонприкса. Ваш последний заказ. Я знаю, что есть те, кто любит там заказывать. И напишите, кому больше что идет. Мне или Юре. Оставлять себе футболочки, например, и кофту или нет. Я вас всех крепко обнимаю. Всем пока и до новых видео.